大家好，我是电脑王阿达。那这次呢，要为大家开箱的是一个来自伦敦的新手机品牌，叫做 Nothing。那这个名字非常的有趣。那它的手机的名字也更有趣，它叫 Nothing Phone 挂壶一。它在之前呢，其实就已经有推出一些预热的一些消息，就主打就是它是环保。它采用了透明背盖设计，而且搭载了自创 Graph Interface LED 灯效。好，那接下来。我们就直接来开箱看看它的尊容长什么样子。那这次我收到有这个手机本体，那还有一个四十五瓦的充电器。那这边呢，应该一个是保护壳，另外一个呢，我其实还不太知道，所以等一下我们直接开箱看看。因为它主打是环保，那大家可以看到说它这个盒子相当的薄，有没有？不知道，还以为它是不是里面放个 CD？ 哦，而且全部都是纸的材质。这个品牌就是很强调环保，我看一下怎么撕哦，这边哦，它这边有一个纸，可以把它撕开。我是要绕一圈吧？哇，真的要绕一圈呢！哦，这个是不可逆的破坏。用刀，哎，有趣耶！手机本体，传输线，说明书，啊，这盒子这样子。那这个就是充电器，接下来我们直接看这个保护壳。话说啊，厂商虽然说是环保，但是这么多的盒子，真的环保到吗？这一点我是觉得有点有趣啊。看一下这个，果然是它的一个镜面贴，所有配件都是长这样子。好，刚刚看完所有东西的开箱之后呢？哦，原则上啊，除了这个手机以外，所有的配件都是另购的，其中包含这个透明的手机壳、啊、要六百九十九块，保护贴啊要两百八十九块，而它这个啊四十五瓦的充电器啊要九百九十九块。老实讲啊，价格真的偏高，我个人建议啊都不要买，你只要买这个手机就好了。那 s i m p h o n 刮胡万呢，它搭载一个六点五五寸的 OLED 显示屏幕，它支援了 HDR 十 Plus， 更新频率最高啊为一百二十赫兹。显色效果啊，我个人是觉得啊，相当的不错。它正面啊，很像有一个 iPhone 是满版的一个感觉啊。不过呢，比 iPhone 还好的是说啊，它支援屏幕下指纹辨识，而且辨识的速度还蛮快的。在它屏幕左上角啊，配置了一颗一千六百万画素 f 二点四五 i n x 四七的前置镜头。那上方的听筒啊，也具备扬声器的功能。顺带一提的是啊，那 s i m p h o n 刮胡 One 啊，它也支援了人脸辨识。所以啊，你就算戴上口罩也可以解锁。虽然外观啊看起来相当的小巧轻薄，拿起来啊，也是相当小巧轻薄。它的机身尺寸啊为一五九点二乘七五点八乘八点三厘米，它的屏幕啊是六点五五寸。老实讲啊，不算小，还应该说是个大屏幕了。那日常观看影片的时候，它的观感其实相当不错的。那在机身边框的部分呢，它采用百分之百的再生铝材质来打造，再加上啊边边啊有做一个磨砂质感处理，所以这也相当符合啊，那是它这种年轻品牌主打环保诉求。老实说，我是觉得相当的好看。那在它的机身顶端呢，有一兆麦克风，那机身底部呢，则是有信卡插槽，还有收音麦，支援 PD 3 0 3 3三快充的 Type C 连接副立体声扬声器。所以啊，你在看影片的时候，它是一个环绕立体声的。那在它的机身呢，左侧是配置音量键，右侧呢则是电源键。啊，接下来我们看到它机身背面，哦，也是要最漂亮、最主打的一个部分。它机身前后啊，均采用 Gorilla Glass 五玻璃来打造，而且还加入那些独创 g r a v e Interface 灯效，由九百颗啊 LED 灯排列组成。而 g r a v e Interface 呢，它可以用来辨识啊，哦，来电者的身份，还有提示应用通知等等，还可以显示啊充电状态等等。为了力求环保啊，它机身内超过百分之五十的零件都是使用啊生物基或者是可再生的资源来制造。整体的视觉啊，相当的前卫好看。虽然它主打透明背盖、啊，但其实啊，真正的内部元件上方啊，其实它是有覆盖一层塑胶片来装饰。不过我老实讲啊，以前我还真的看过什么都没有遮的手机啊，真的是不好看、啊，因为内部的电路、IC 线路啊，真的脱光光给你看，没什么美感。那那 s i m p h o n 刮胡万呢？这次啊，它总共两个颜色，分别为黑色跟白色。我个人是觉得啊，如果你要买，就要买白色，它比较醒目，而且看起来比较时尚。那在镜头部分，它搭载两颗五千万画素的镜头
。那主镜头呢，使用啊五千万画素 Sony I M X 七六六的感光元件，光圈呢为 f 一点八，光学防守阵与电子防守阵。另一颗呢，则是五千万画素的神送 J N One 的感光元件，那光圈呢是 f 二点二，是一颗啊等效十四厘米的超广角镜头。那接下来看到中间的区域哈、啊。那中间区域它配置一个无线充电板，支援十五瓦的 QI 无线充电，还有五瓦的反向充电。只要你开启手机的反向充电了、啊，将耳机或手机之类需要无线充电设备放上去之后啊，中央的灯效啊就会亮起，相当的炫炮。那新凤它的尺寸不小，但是重量不算重，官方数值啊为一百九十三点五公克，在同样尺寸的旗舰机来讲、啊。目前很多啊都超过两百公克以上，所以啊它算是单手可以轻松使用，没有负担的一个重量。那接下来我们来看到拍照部分，那这年头啊卖手机其实很大一部分啊其实是在卖相机功能，哦尤其是啊高阶机啊，你如果相机功能不好的话，就被人家闲到爆。大家啊甚至都希望啊中低阶手机啊最好也能有啊还不错的拍照品质。那那 s i m p h o n e 刮胡 o 呢？它这次在感光元件使用上呢，是使用今年不少旗舰机都使用的 i m x 七六六感光元件。厂商也号称啊，它支援双重影像稳定技术，还有场景侦测、夜景等拍摄模式。不过老实说啊，在实际拍摄的时候啊，它并没有出现场景侦测的提示，可能啊也是它没有特地的秀出来给你看。仅有在夜间或低光源的时候啊，在画面的右上角会有个夜景模式的切换的提示。平常时你拍照的时候，其实你完全无法得知啊，系统是否针对场景去进行优化。那至于拍照表现如何呢？哦，大家可以直接看一样张。以下呢，全部都是用这只手机啊，用自动模式下进行拍摄的。那整体来说啊，我觉得。那 s i m p h o n e 刮胡 o 呢？它在夜拍与低光源的相机调照上，可能还需要再多加点油啊。然后在低光源的环境下，它的表现偏暗，而且噪点也比较多。我觉得它好像没有用到多帧合成的降噪功能，我就觉得它后续应该调得好。只要开启夜景模式呢，好，大家可以看到这两张一样张啊，感觉起来就有用到多帧降噪功能，就是不管是噪点的抑制啊。还是说细节部分呢，都表现得比较好。那另外呢，它侦测到人脸，然、哦、后也会主动对焦、哦、不过啊，要不要用人像模式啊，就由使用者自己决定。那刚刚也有提到啊，系统应该会自己侦测环境啊，去进行调整，只是界面中啊看不太出来。比如说啊，这个场景，我对着天窗拍的时候啊，预览的时候它是过曝的，但是拍摄出来呢，其实系统啊，它是有主动进行 HDR 处理的，而且做得还不错。但是呢，在拍夜景的时候呢，对着招牌拍摄。它又没有启动 HD 啊，所以我觉得它的相机啊，目前还有调校空间。白天表现不错，但室内跟低光源环境呢，则需要他们团队啊，可能要再加油一下。那接下来我们看一下录影的那个效果。现在我们用 Nothing Phone 挂号 One 来进行一个 4K 手持录影。好，现在是行走，有开防抖。那接等一下我会稍微小跑一下，前面有个小姐。OK。大家看，感觉怎么样？接下来我们讲它的软体部分啊，它是使用它自己开发的，号称啊没有所谓的膨胀软体的 Nothing OS。另外啊，它也号称啊为手机量身打造各种的小工具啊、字体啊、音效等等。音效有啊，小工具我只看到一个，那字体呢中文的看不出来。哦，目前是这样子。那桌布呢是老实讲是挺好看的，不过。目前啊，这个 Nothing OS 啊，看起来就是蛮 Nothing， 就简单的讲，还是很 Google 啊。那根据我自己啊，简单看了一轮之后啊，哦，它跟原生的 Google UI 差异主要是在工作面板，还有多了四个小时钟。其他我老实讲，我还没有发现有比较特殊的功能。不过呢，它在通话的时候，它的电话应用是支持录音的，这一点我要给好评。另外呢，它自己有一个录音软体，也是自家开发的，好、哦、具备语音聚焦，还有环境模式两种录音模式。另外呢，哦 ，Graph Interface 呢，它有它自己独立的设定选项，它可以设定啊开启跟关闭，而且针对啊不同联络人去设置不同的 Graph 的光效，还有铃声，总共啊可以设十组，哦，所以加起来只能设四个联络人。而且它不是来电呐、啊，就会让它闪烁，而是指定的这十个联络人才闪烁，所以这点跟我想象中有点不太一样。我不知道是我设定的问题还是怎么样。目前为止啊，起码我现在看到是这样子。那老实说啊，这个光效啊，还真的蛮炫炮的，光为了这个效果哈、啊，就相当值得买了。好，接下来我们讲到效能部分
。那在处理器部分呢，哦，那是 iPhone 刮胡万呢，它是搭载了 q u a l c o m Snapdragon 七七八 G Plus 的处理器，是高通啊最新的七系列的中阶五 G 处理器。它效能啊，大概是之前的八五 Plus 差不多相当，主打就是游戏效果还不错。那用 GB 呢，单核成型呢是八百二十二分，多核呢为二九八七分 ，PC Mark 呢跑分则有一万多分。那安兔兔啊，它跑分呢、啊、是五十九点五万分。GF 叉变学成型，请看下面这张图。那在续航部分呢，那 Samsung 它搭载四千五百毫安时的电池，官方号称啊可以连续使用十八个小时或待机两天以上。我实际使用 PC Mark 啊进行压力测试，有一百帕到二十帕。它共撑了十小时三十五分，预估啊有十三小时以上的续航表现。老实讲啊，不算长，但是算中等。所以说啊，应该没有办法像厂商自己号称的啊，可以使用两天。建议啊，如果你的用量比较大的话，是带个行动电源比较好。那 Sinfon 啊，它具备啊精美的外观设计，酷炫的 Graph Interface 灯效。那优质的屏幕，完整的硬体规格，还不错的摄影表现。老实说啊，这样子的设计跟功能，卖一万三千九百块，我是觉得相当的有诚意。毕竟啊，目前市面上许多处理器规格更低啊，空间更小啊，没什么设计感啊，拍照很普的中阶机啊，也差不多卖这个价格，或甚至卖更贵。所以相较起来，那行这是首款手机啊，理论上啊，应该会卖得不错。不过啊，现在比较大的问题是。它好像通路没有很多哦，就是不知道实体店面有没有卖，不知道会不会影响它的销售。主要的使用问题啊，大概就是说它的相机目前需要调教，如果要调到位就更完美。如果啊你想要购买的话，我个人是建议啊，你只要买一万三千九百块八 G B r a n 二五六 G B r o m 的版本就可以了，因为啊十二 G B r a n 二五六 G B r o m 的版本啊，它贵两千块，老实说我是觉得不太划算了、啊。那以上呢就是阿达对这支手机的一些简单的心得。我是电脑王阿达，如果喜欢这段开箱影片的，记得帮我按赞、订阅跟开启小铃铛。我们下次影片见，拜拜。